Amanti dello stile, è il compleanno di Obista il Magazine! Abbiamo deciso per festeggiare questa fantastica ricorrenza di girare un super mega video che va ad abbracciare tutte le aree tematiche del sito e del canale YouTube. Io sono Alessandra Basile e mi raccomando seguiteci in questa fantastica avventura e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di Abista il Magazine e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina. In questo modo non perderete mai le nostre storie di stile. Ora qualche anticipazione di questo viaggio e poi sigla! O questa volta è meglio fare tanti auguri a te, no? di questo viaggio celebrativo del primo anno di AB Style Magazine e ho deciso di portarvi in un posto veramente figo. Si può dire figo su YouTube? Eh? Assolutamente. E allora di più, è fighissimo, infatti sono da Fabio Molinelli che è un liutaio veramente storico. Benvenuto sul canale YouTube di AB Style Magazine. Grazie. Ci racconti un po' qualcosa del tuo lavoro, di questo posto fantastico? Vabbè, diciamo, in, in questo settore ci lavoro da ormai 23 anni. Ho iniziato come falegname, il restauratore dei mobili, essendo già da ragazzino appassionato e man mano nel, nell'arco degli anni mi sono avvicinato sempre di più al, al mondo degli strumenti musicali e sino ad arrivare a, ad aprire questo, questa liuteria insieme a altri due collaboratori che sono Emanuele Dalò e Rossella Canzi l'abbiamo chiamato Ground Cast. Nell'arco di questi 23 anni ho avuto la fortuna di collaborare anche eh, con marchi importanti e anche artisti, eh, principalmente con, con Gibson, che sono sempre stato centro assistenza autorizzato e, e oggi ancora collaboro come centro assistenza, però per gli artisti. E senti, cosa vuol dire fare il liutaio nel 2022? Mm. È tanta pazienza, <ride> tanta buona volontà e crederci comunque sempre. sempre. E come dico, never give up. Bravo, mi sembra un'ottima filosofia. Assolutamente. E senti, ultimissima domanda che faccio sempre a tutti quelli che passano dopo a Big Style Magazine, vale a dire, cos'è per te lo stile? E riuscire a trasmettere nella linea di uno strumento musicale, a parte la passione, le, le proporzioni giuste, sia per quanto riguarda appunto il disegno e la forma dello strumento, cioè bisogna riuscire ad abbinare bene tutte le cose. Un equilibrio. Un equilibrio, bravissimo. Grazie mille Fabio. Grazie a te. È stato un piacere. Altrettanto. Ciao. Ecco la nostra compagna di viaggio, la Jaguar E-Pace Plug-in Hybrid, una vettura che unisce eleganza, stile, potenza ed innovazione. Il design della nuova Jaguar E-Pace presenta alcuni cambiamenti che conferiscono alla vettura un aspetto più deciso e lussuoso. Innanzitutto troviamo una nuova griglia frontale con elementi a forma di diamante che prendono ispirazione dallo storico logo Jaguar. Ai suoi lati troviamo i nuovi fari full LED, ma non si tratta solo di estetica, perché questo sistema di luci è in grado di analizzare la strada che dovete percorrere e adattare automaticamente gli abbaglianti, tenendo conto delle altre vetture che sopraggiungono. L'auto su cui viaggiamo in questi giorni 
Sony ha un motore 1.500 tra cilindri turbo da 309 cavalli, con cambio automatico a 8 marce e 4 ruote motrici. Quelle posteriori ricevono la potenza dal motore elettrico, mentre quelle anteriori da quello termico, che subentra qualora cali l'elettrico, che ha un'autonomia di circa 50 km, ovviamente suscettibile delle varie condizioni di guida. Per ricaricare la Jaguar E-Pace sono necessarie un paio d'ore. Per quanto riguarda gli interni c'è da dire che il protagonista è sicuramente il nuovo monitor curvo da 11,4 pollici dal quale potete gestire il sistema di infotainment compatibile ovviamente con Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono inoltre diversi dettagli di lusso per un'esperienza di guida raffinata come le cuciture in pelle, alcune finiture metalliche e i comandi rotativi in metallo. A proposito, li ho trovati molto belli, ma non ho trovato molto intuitivo doverli tirare per cambiare la velocità delle ventole responsabili della climatizzazione. Quest'auto è ideale per i viaggi anche lunghi perché è veramente confortevole, super comoda, spaziosa e silenziosa. Anche il motore potrebbe sembrare tranquillo e pensato più per delle andature da crociera, ma in realtà basta inserire la modalità sportiva per sentire un sound totalmente diverso. Non per niente abbiamo tra le mani un giaguaro, no? Ora facciamo un viaggio nel viaggio per la sezione Travel Style. Ci rimettiamo a bordo della Jaguar e Pace e vi porto a Pitigliano, uno dei borghi storici più suggestivi d'Italia. Pitigliano è una splendida cittadina nell'area del Tufo, nella parte meridionale della Maremma Toscana. È uno dei borghi più belli d'Italia ed è soprannominato anche la piccola Gerusalemme perché a partire dal XVI secolo ospitò una grande comunità ebraica che collaborava in maniera proficua e totalmente pacifica con gli abitanti del posto. Infatti una bellissima storia che ho scoperto passeggiando tra queste stradine è che nessun ebreo che abitava qui a Pitigliano fu deportato proprio perché gli abitanti del posto proteggevano appunto le persone della comunità ebraica dagli attacchi nazisti. Qui troviamo le caratteristiche stradine e vicoli dei borghi storici italiani con piccole botteghe di artigiani e di prodotti locali. Dalla parte esattamente opposta alla Fontana delle Sette Cannelle, che risale al 1545, si trova un monumento molto suggestivo che si chiama Al Villano. Si trova in Piazza della Repubblica, è un'opera di Mario Vinci ed è un omaggio a tutti i braccianti, ai contadini che hanno avuto il coraggio di coltivare una terra così complicata come quella del tufo nella bassa Maremma. Ovviamente, vista la forte componente ebraica di questo borgo, non può mancare una sinagoga e i prodotti legati alla storia di questo popolo come lo sfratto. Si tratta di un dolce a base di miele e noci tritate che ha la forma di un bastone, proprio come quelli che venivano usati anticamente dai padroni delle case per sfrattare gli inquilini. Passeggiare qui è molto suggestivo perché si avverte subito la grande storia di questi luoghi, così come l'orgoglio dei suoi abitanti che sono circa 3.000 e non sono solo persone originarie del posto, bensì anche giovani artigiani che hanno deciso di spostarsi qui dalle grandi città. Per la sezione Beauty and Fit Style ho deciso di portarvi alle terme di Saturnia. Si tratta di una fonte termale con origini antichissime, ben 3000 anni. L'acqua nasce presso il monte Amiata, fa un viaggio sottoterra di circa 40 anni per sgorgare qui alla temperatura costante di 37 gradi e mezzo e garantisce davvero un sacco di benefici al vostro organismo. Non solo, vengono esaltati anche dal bioplancton naturale che nasce sul fondo delle piscine, che a differenza di altre terme infatti non sono pavimentate in maniera artificiale ma hanno proprio il loro fondo naturale. Questo bioplancton aiuta anche a fare un peeling naturale, quindi avrete una pelle assolutamente esfoliata e levigata. L'acqua termale di Terme di Saturnia è sulfurea, carbonica, solfata e pensate, in ogni litro d'acqua sono disciolti 2790 grammi di sali minerali, oltre a una grande quantità di gas.
Questo resort è interamente studiato per il vostro benessere psicofisico. Infatti, oltre alle piscine di cui vi ho già parlato, c'è anche il casale, un'area pensata totalmente per il vostro relax. Trovate la stanza del fieno, diverse aree private dove potrete rilassarvi in tutta tranquillità e ovviamente non manca anche la possibilità di fare dei trattamenti estetici oppure di farvi seguire con dei piani personalizzati da alcuni medici e anche la crioterapia. Subito accanto alle terme di Saturnia ci sono le cascate del mulino, sono famosissime, non puoi non aver visto almeno una fotografia su Instagram, infatti da tutto il mondo i turisti vengono per vederle. Va fatta però una precisazione, spesso vengono confuse con le terme stesse, in realtà le cascate non possono essere privatizzate, si tratta di un luogo accessibile a tutti dove puoi immergerti nelle stesse acque sul fure che arrivano dal monte Amiata sempre alla temperatura di 37 gradi e mezzo. E adesso parliamo di Lifestyle, che è il cuore di Abyssal Magazine, e per farlo vi mostriamo una lezione di golf alle terme di Saturnia. Alle terme di Saturnia, infatti, potete trovare uno dei pochi campi italiani ad aver ottenuto la certificazione Giro. Si tratta di una certificazione che tiene conto di diversi criteri, come la cura del manto erboso usando pochissimi fitofarmaci. E qui in realtà è ancora più semplice perché il campo viene curato periodicamente con la stessa acqua delle terme. Meglio di così, tra gli altri aspetti da salvaguardare per raggiungere questa certificazione c'è il paesaggio del campo che deve essere in perfetta armonia con l'ambiente locale. E qui è così, infatti non è raro avvistare cerbiatti ed altri animali della maremma che si avvicinano perché qui trovano un ambiente sicuro e simile al loro habitat naturale. Insomma, giocare a golf qui con questo paesaggio è veramente rilassante e spettacolare, da sollievo tanto al fisico quanto allo spirito. Questo è un percorso di campionato da 18 buche par 72 che si snoda per circa 70 ettari. Se non avete mai giocato a golf non vi dovete preoccupare perché qui potete fare lezione ed imparare questo sport che in molti credono che sia semplice, ma vi svelo una curiosità. Sapete che il golf è stato classificato come lo sport più difficile a livello di tecnica secondo solo l'assalto con l'asta? Il campo pratica è grande 33.000 m2 e dispone di 34 postazioni scoperte e 9 coperte per allenarsi anche col troppo tempo. Insomma, un divertimento all'aria aperta che favorirà la vostra concentrazione ammirando lo splendido paesaggio della Toscana. Nuova tappa di questo fantastico viaggio per il primo anniversario di AB Style Magazine. Per la sezione Food and Drink Style abbiamo deciso di fermarci per pranzo alla stellata, vale dire la trattoria di terme di Saturnia. È una piccola perla incastonata subito sopra al campo da golf dalla quale possiamo ammirare questa fantastica vista sulle colline della Maremma e soprattutto degustare i prodotti tipici della Toscana. Le ricette di questa trattoria sono opera dello chef, del suo estro e della sua capacità di valorizzare non solo la tradizione della cucina toscana, ma anche le materie prime che usa per i suoi piatti. Qui troverete un frigorifero che personalmente ho definito patrimonio dell'umanità, da cui la cucina attinge per proporvi le migliori carni che trovate sul menù, come la vera bistecca di chianina. Per rifocillarci dopo le lezioni di golf abbiamo optato per i tipici crostini toscani con pomodoro, fagioli all'uccelletto, fegatini e i miei preferiti quelli al largo è un tagliere di formaggi e salumi locali come la finocchiona come primo degli stringozzi al ragù di capriolo e per concludere del cinghiale alla cacciatora con polenta gratinata e ad accompagnare lo chef ci ha personalmente consigliato un vino locale della tenuta montauto che si trova a Manciano a pochissimi chilometri dalle terme di Saturnia la scelta è ricaduta su Silio un ciliegiolo con note di frutti rossi che si abbinava perfettamente con il nostro pranzo E ora 
è arrivato il momento di parlare di tecnologia. In questo viaggio dedicato al primo anniversario di AB Style Magazine ho deciso di portare con me lo smartwatch Huawei Watch Fit Mini. L'ho scelto perché secondo me è la perfetta sintesi tra tecnologia e stile. Infatti troviamo il quadrante rettangolare e il cinturino in pelle che conferiscono un aspetto sicuramente elegante allo smartwatch. Il quadrante può essere tenuto in questo stile retro oppure personalizzato con le varie watch face che trovate sull'applicazione che installerete sullo smartwatch e visto che ci troviamo alle terme di Saturna, il tempio del benessere non posso non menzionarvi le varie funzionalità di questo smartwatch che lo renderanno un alleato perfetto della vostra salute in primis ovviamente la possibilità di registrare gli allenamenti 96 specialità sia in interno che in esterno quindi per tenervi sempre in forma e poi andrà anche a registrare la qualità del vostro sonno dandovi alcuni consigli per avere un riposo ottimale così come la registrazione della saturazione del sangue quindi la famosa SPO2 di cui tanto si è parlato in questi periodi non solo, anche la possibilità di tenere un po' sotto controllo lo stress, la frequenza cardiaca insomma un quadro completo del vostro benessere completa il tutto anche l'autonomia della batteria di circa 10 giorni Bene amici, siamo arrivati al termine di questo meraviglioso viaggio dedicato al primo compleanno di AB Style Magazine. Io sono Alessandra Basile e se vi è piaciuto questo video mi raccomando ricordatevi di lasciare un like e soprattutto la cosa più importante, iscrivetevi al canale YouTube di AB Style Magazine e attivate le notifiche cliccando sulla campanellina. In questo modo non perderete mai le nostre storie di stile. Alla prossima, ciao! Veramente fighissimo e sono con fia... Fiabio. Con la fiaba. Eh, <ride> Jack, Jack, seconda. Se... Che cos'è per te lo stile? <ride> <ride>